Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni hamsini hadi milioni moja kote ulimwenguni? Hoja ambayo karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Hujambo na karibu kwa mafunzo yetu ya leo. Hii ni Adobe Swahili ndani ya World Translations. Leo tutaangalia kuhusu export sequence kwenye Adobe Premiere Pro CC. Exporting sequence inaweza kuwa rahisi kama kuselect sequence na fanya kazi na scene hapa kwenye film see you around. Kuongeza in na out max ukitaka kuexport sehemu yake, chagua file, export au press control M au command M. Chagua format na preset, select file name na location, kisha export. Preset imesajiliwa kwa angalifu kwa kukupa ubora wa quality ya output yako. Unaweza pia chagua ku export video a export audio. Kabla haujaingia kwenye export settings dialog, ningependa kutaja sequence settings. Naenda kufuta hapa na nitaenda kwa sequence menu na nichague sequence settings. Sequence ina format settings kama media. Wakati unaongeza clips kwa sequence zitafananishwa automatically ili zimatch settings. Hiyo ndio original frame rate yao. Frame size na kadhalika zitakuwa adjusted ili ziambatane na hii sequence settings. Kwa hivyo, acha tu export hii sequence na unafaa kuzingatia hii wakati una export sequence badala ya clip ambayo pia unaweza fanya. Sequence ndio source na tunaweza ona settings ya hii sequence hapa katika hii dialog. Habari hii ni ya muhimu sana kwa sababu inakupa njia rahisi ya kulinganisha sequence format na output format yako. Na wakati wote iwapo output yako itatafautiana na source kuna uwezekano wa quality loss kwa hivyo kwa ujumla utataka hii ingiane ni kawaida inapaswa kutaja ni kawaida kuchagua options kwenye hii dialog kulingana na deliverable specification ulizopewa na client wako vituo vikuu vya televisheni ya utangazaji kwa mfano zina specifications za media delivery kwa hivyo sio lazima ubashiri options sahihi ya, ya kuchagua kuna maneno makuu manne kwenye export setting dialog ambazo zimetenganishwa na mistari mine meusi upande wa juu kushoto tunapata preview ya output yetu na option ya kukrop output upande wa chini kushoto tunaweza chagua ni sehemu ipi ya sequence ambayo tuta export upande wa juu kulia tuna option zote zinazofafanua new file ambayo tunaenda ku create na upande wa chini kulia tuna baadhi ya standard options zinazohusiana na encoding kwa ujumla kama ku set start time code mpya na jinsi ya kutoa frame rate differences iwapo una output format ambayo inatofautiana na sequence yako kwa hivyo acha tuanzie juu hii match sequence setting option ita produce file inayoambatana na render settings ya sasa ina umuhimu kwa workflows nyingi lakini si kawaida kile unachochagua wakati una export kwa sababu utakuwa na specific file type akilini mwako kwa hivyo nita turn hii off tumia format menu kuchagua category ya media file type kuna industry standard options ikijumuisha AS11 hard 12 bit DPX na QuickTime nitachagua H264 kama mfano maarufu wa kielelezo. QuickTime Movies zimewekwa vizuri kama delivery format, but kama una produce content ya online distribution, kuna uwezekano wa kupata H264 kama file type inayoombwa zaidi. Kwa preset, naenda kuchagua YouTube 1080p HD. Ita click kwenye output name na nitaipea jina rahisi kama final output na ni click save. 